gusto talaga nila akong mag-expire, binigyan ako ng malamig na tubig. Sana matapos natin to. Kaya mga, every Thursday is Christ in every book of the Bible, kung naalala nyo. Anong book na tayo ngayon? Kung naalala nyo? Kung last ay uh, book of book of book of wala, wala kayo nalimutan niya na kagad nila. Ha? Ha? <laughs> Pinag-aahalo nyo kasi yung Sunday school saka yung, yung Thursday eh. Huwag nyo paghaluin. So, every Sunday, meron tayong synopsis of uh, every book. No? Uh, nasa, sa, nasa na tayo every Sunday. Nasa last, the, the last time, natapos na natin si Estra. Uh, this coming Sunday will be Nehemiah na tayo. Pero nalit tayo mag-start ng Christ in every book of the Bible. Kaya anong huli natin na pag-usapan last Thursday? Hindi mag-peace ako ng last Thursday. Hindi. Peace ako. Wala, wala na talaga. Uh, wala, wala nakakalala. Ha? Ha? Judges. Judges. Tama ka, Leji. Uh, ibig sabihin ngayon ay book of ha? Huh? Ngayon, ngayon. Root na. Yun. Kasi pag kinanta mo yan, Joshua judges root. Di ba? <laughs> so, root na tayo ngayon. So, hahanapin natin ang Panginoong Iso Kristo in the book of root. Christ in the book of root. Amen. Alright, basahin natin. In root chapter 2, in verse 1, the Bible says, And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech, and his name was Boaz. No? Si Boaz, a um, kinsman. Redeemer ni ni uh, Naomi, na uh, so mamaya babalikan natin, babalik aralan natin yung kanilang background, kasi nakalimutan yun kung kung yung book nga nakalimutan yun, nakalimutan yun na ulit yung background, so ire refresh lang natin mamaya, na alright, tayo po yung dalang pumigit at manalangin. Nakilang Joe sa mga makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Joe sa Pagkakataong ito na muli po na kami makapag-aaral ng inyong mga salita. Thank you so much, O oh God, for your word. Thank you, O oh God, sa pribilehyo na kami po muli nagkasama-sama para una sumamba sa inyo, O Diyos, sa espiritu at katotohanan. At upang makapag-aaral muli ng inyong mga banal na salita. Ay po'y napatuloy po kayong pangunahan sa gabing ito, O Diyos. Sa kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Kami ito mo lamang po, Panginoon, ang inyong likod. At uh, kayo po ang patuloy na magsalita at umabot ng pangangailangan po namin, O Diyos. O God, salamat po sa katapatan po sa buhay namin. Uh, patuloy po pangunahan ang bawat isa lahat. Tigit ang aming mga nasa, nasa virtual service. Uh, sa gabing ito, patuloy po bigyan ng maayos na signal ng internet ang bawat, uh, 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 bawat line po namin at ganun din po bigyan po kami ng maayos na public address system. Ganon makarating po ng maliwanag, Panginoon Diyos, ang inyong mga salita na aabot sa pangangailangan ng inyong mga anak. O God, uh, pagpalain mo po ang bawat isa at all. So, pag gawin niyo rin po kaming daluyan ng pagpapala sa bawat isa at sa mga tao uh, na nakapaligid po sa amin. Saan man po kami pumaroon. At yung mga anak niyo, Panginoon Diyos, na merong di, uh, dinadanas na suliranin sa pagkakataong ito, anuman ang dinadanas po nila, O Diyos, uh, kausapin mo po pa ng Diyos at patuloy po ang abuti ng pangangailangan ng bawat isa. At maraming maraming salamat po. Pagpalain mo po ang ayong pastor, Pastor Hill, ganito po si Pastor Ed, at ganito po ang lahat ng churches, Panginoon Diyos. 
na galing po sa aming mga two churches na ito. At gamitin mo po ang bawat preachers para umabot ng inyong pangangailangan ng inyong mga anak at ng mga tao na kapaligid po sa kanya-kanya po namin uh, area of responsibilities. So, salamat po Panginoon Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan ang uh, kalulatian po sa inyo at uh, patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Uh, ito po yung aming isang madalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. All right, please be seated. Amen. Right, uh, uh, okay, magalala, hindi natin tatagalan kasi ma- ngayon pa lang eh masakit na agad yung lalamunan ko. So, itong istorya na ito ni Ruth ay nangyari during the time of Judges kung naalala nyo. Di ba? Uh, ito'y panahon pa yun ng mga Judges. At uh, kung naalala nyo si Naomi ay may asawa ng pangalan sa si Elimelech at sila ay may dalawang anak na si Malon at si Chilion. Uh, si Malon ay asawa ni Ruth na siyang uh, author ng book na ito. No? Uh, uh, at yung isa naman na si Chilion ay uh, ay asawa naman siya ni ni Orpa. No? So, um, nagkataon, o kasi kaya, siya, kaya napunta sila sa, sa land of Moab because of the famine sa kanilang uh, uh, lugar. No? Uh, at nakapag-asawa sila itong kanilang mga anak ng mga Moabites. At kasama, isa nga dun si Ruth na asawa ni Malon. Ang problema, pare-pareha silang na widow. Di ba? So, apat na chapter lang naman yan. Pag binasa mo, madaling maunawaan. Nire-refresh ko lang kayo sa background ng book. No? So, nung namatay, uh, namatay na itong mga asawa nila, pare-pareha sa silang byuda, uh, pinapauwi na ni, ni Naomi ang kanyang mga daughter-in-law or daughters-in-law, si, si uh, Orpa at saka si, si Ruth. Pero hindi uh, umuwi si Ruth uh, no? uh, sa kanyang pamilya, uh, pero si Orpa ay umuwi. Kasi uh, ang, ang totoo naman talaga nun, wala nang may pangako sa kanya si Naomi. No? Wala naman na siyang... Uh, naaalalang kinsman na magre-redeem sa kanya. Hindi niya pa naiisip ito si, si Boaz. Hindi kasi hindi pa siya nakakabalik sa kanilang uh, uh, sariling bayan. No? Kaya nung, na, nung hindi umuwi si, si Ruth at sumama sa kanya at uh, nagsumpaan silang dalawa na hindi sila mag-iiwan, hindi, hindi niya iiwan, sabi ni Ruth, hindi niya iiwan ang kanyang mother-in-law. Sa hirap ang ginhaway, magsasama sila at ang Diyos ni Naomi ay uh, pipiliin o piniling maging Diyos ni, ni Ruth. Kaya sabay silang bumalik no? sa kanyang sariling uh, bayan. No? At uh, pagkatapos doon sa kanya na meet si, si, si Boaz. No? Si Boaz, ito, sa binasa natin na to, siya naging Uh, kinsman uh, redeemer ni Naomi no kasi uh, back in those days sa kulturang uh, uh, mga Hudyo no uh, pag ikaw ay na uh, kawawa ka talaga no kung wala kang kinsman redeemer no pag wala ka ng wala ka ng anak wala ka ng mga kapatid Uh, wala na, wala ka ng anak tulad din Naomi, wala na siyang anak wala na siyang asawa, wala na siyang mga anak wala na siyang may papangak, wala nang tutubos eh, tapos walang mga anak, yung kanyang mga anak walang tutubos talaga sa kanya walang magpapatuloy ng kanyang lahi kaya yeah, back in those days pagka na widow ka, eh kawawa yung widow talagang na, napupunta sila sa poverty no? Mahirap ma-widow na walang redeemer. Kinsman redeemer. Walang tutubo sa iyo. Good thing, nakasumpong ng biyaya si Naomi. At pagbalik nila sa kanilang sariling bayan, eh, natagpuan nila si, 
si Boaz. At bagamat hindi siya yung pinakamalapit na kamag-anak ni Naomi, pero siya ang uh, naging kinsman redeemer ni, ni Naomi. At napangasawa niya si, si, si Ruth at nagkaanak sila, yung anak ni Ruth, na si Obed, naging tatay ni Jesse. And then si Jesse, alam niyo naman, na uh, tatay din ni David. No? Kaya pag tirinak, pagka pinag-aralan mo, yung, yung lineage na yan ay mula kay Boaz na, na, na anak ng, ni Rahab, no? back in, in Jericho, uh, ay pag tirinak, pag tirinak doon mo yung, yung lineage na yan, dyan mula sa lineage na yan, lumabas ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. No? So, who is the Lord Jesus Christ in the book of Ruth? He is the kinsman redeemer. No? Uh, sabi ko nga, back in those days, na yung mga byuda ay kawawa. Kaya nga, mapapansin nyo, nung New Testament church era, no? uh, nung nagpo-propagate na yung gospel, nag- nag- nagpo-propagate yung church, the New Testament church, Uh, lumalaganap na no? lumalago no uh, individually ang bawat Kristiyano in as a group as a church lumalago no uh, pansin niyo yung 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 may may merong inaniniglet nila yung mga widow kasi eh, kawawa naman talaga yung mga widow sa kulturang uh, uh, Hudyo pero dahil ito na church time na meron silang ginawang uh, proseso para ma ma, ma maabot ang pangangailangan ng mga widows. O nag, uh, talaga sila ng mga opisyalis ng church para mag-overseer sa mga widows. At ang tawag sa kanila ay deacon. Deacons. Ang kanilang trabaho ay mag-minister sa mga widows. Pero tignan nyo, nakarating sa ating mga deacon ngayon. No? Iba na. Yung deacons may control sa pastor. Hindi yun yung Biblia. Ang unang ministeryo ng deacon ay mag i-attend niya, i-attend niya yung pangangailangan ng mga widows. Kasi nga lumalago yung church, napapabayaan yung mga widows. So, yung deacon, yun ang pangunahin ng trabaho. So that yung mga apostles, mga mga nagpapalaganap ng uh, salita ng Diyos ay tuloy-tuloy sila sa pagmi-minister naman sa labas. No? pagpahapagahayag ng salita ng Diyos. Pero itong mga deacons, mag, ang pangunahin nilang trabaho ay mag-alaga ng mga widows at i-attend yung nilang pangangailangan. Pero pansin niyo ngayon, may power yung deacon sa church at may kapangyarihan siyang paalisin yung pastor. Kaya hindi yan church ng Panginoon. Yung authority ng church ay binigay sa pastor, sa hindi sa deacon. Aha, hindi naniniwala tayo sa theocracy that God rules in the church. Ha? Ah, It's not the deacons or the council within the church. Meron, sa Roman Catholic lang yun eh. May council sa loob ng church. Merong organization sa loob ng isang organization. Hindi tayo naniniwala nun. Isang organization lang ang tinatag ng Panginoon. And that is the church. His church. And that is the Baptist church. No? Baptist church in the true sense. Kasi nga, meron nang uh, uh, pumalyang mga Baptist churches because of uh, Uh, na mislead yung ibang mga mga preachers, mga pastors. Oh. Now, who is the Lord Jesus Christ in the book of Ruth? He is the kinsman redeemer. Kung babasahin natin, mga, mga kapatid, in 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1, First Peter in chapter 1 in verse 18 the Bible says for as much 
For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold. From your vain conversations received by tradition from your fathers. But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. No? Ito yung kinsman redeemer na mga Gentiles. Ito yung, mga, ito yung kinsman redeemer ng lahat ng sangkatauhan. Siya yung manunubos. No, kasi back in those days, sabi ko nga, pag ang, ang, ang widow sa, sa tradisyon ng, ng uh, uh, mga hudyo, pagka na widow, talagang uh, magdudusa siya sa kahirapan. Kaya magkukumahog siya para mabuhay kasi wala nang bubuhay sa kanya. Wala nang siyang resources. Magkukumahog siya at mag, uh, talagang maghihirap siya. No? At salamat sa Panginoon. No? Tayo rin dati ay, ay uh, kung wala tayong, walang tumubos sa atin. Walang tumubos sa atin. Tayo rin ay nasa poverty sa panahon na, na ito. Amen? That's why we need to keep in mind. Dapat ilagay natin sa ating isipan kung sino ba ang Panginoong Heso Kristo sa buhay natin. Dapat maunawaan natin eh, kung hindi dahil sa precious blood of the Lord Jesus Christ na binasa nating talata, hindi tayo magkakaroon ng katubusan. At tayo hanggang sa ngayon ay meron tayong miserable life. That's why Christ redeemed us from the bondage of sin. That's number one thing. Isang bagay lang na yan actually. No, dalawang puntos lang meron tayo ngayon. Itong unang bagay na ito, itong napakahalagang maunawaan natin that Christ redeemed us from the bondage of sin. Tinubos na tayo ng Panginoong Iso Kristo sa pagkaalipin sa ating kasalanan. Amen. Kung babasahin natin ang Romans chapter 6, A familiar passage in the book of Romans chapter 6. The Bible says in starting in verse 6, knowing this that our old man is crucified with him that the body of sin might be destroyed that henceforth we should not serve sin for he that is dead is freed from sin we're freed from sin Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more, death hath no more dominion over, sin, over Him. For in that He died, He died unto sins once, but in that He liveth, He liveth unto God. Likewise reckon also, ye also yourselves to be dead indeed unto sin." but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the last thereof. Neither yield ye our members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as, as instrument of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you. For ye are, are not under the law, under grace. Sabi niya sa verse 15, And shall we sin? Because we are not under the law, but under grace. God forbid. Know ye not that to, uh, that to whom ye healed your soul? to obey he his servants are ye are to whom ye obey whether of sin unto death or of obedience unto righteousness but God be, be thank that ye were the servants of sin but ye have obeyed from the from the heart that from of doctrine from 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 that form of doctrine was delivered Being then made free from sin, ye became the servant of righteousness. 
alam mo, kahit hindi mo ipaliwanag, di ba, maliwanag kung saan tayo itinubos ng Panginoong Iso Kristo sa kasalanan. Dati, kaya tayo mabilis gumawa ng kasalanan dahil at tayo ay makasalanan. There is none righteous, no, not one. There is none that seeketh good, no, not one. For all have seen and come short of the glory of God. Amen. Kaya napakadali na lang natin uh, gumawa ng kasalanan. Kaya tayo ay punong-puno ng pride. Kaya tayo ay last pull. Kaya nagmamanifest yung last of the eye, yung last of the flesh. Why? Because we are bandaged of sin. Amen. Dati-rati bandaged naman talaga tayo ng alak. Dati-rati bandage naman talaga tayo ni Pasing. Dati-rati bandage naman tayo ng uh, sugal. Dati-rati bandage tayo ng sigarilyo. Dati-rati bandage tayo ng shabu. Dati-rati bandage tayo ng, ng ML na yan. Ng TikTok na yan yung iba sa inyo. Hanggang ngayon bandage kayo. Hanggang ngayon bandage kayo ng teleserye na yan. Ngayon, bandage ka ng kasinungalingan. Bandage tayo ng sobrang selos. Bandage tayo ng katamaran. Bandage tayo ng galit. Bandage tayo ng bitterness. Bandage tayo ng pagmamahal sa pera. Bandage tayo ng pagnanakaw. Bandage tayo ng pagkaingit. Bandage tayo ng mga bagay na nasa singlibutan. But thanks be to God that we have a Redeemer And He is no long, uh, no other than the Lord Jesus Christ. Amen. That's why the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 6 and verse 20, you can turn your Bible if you would. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6 and verse 20, For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God's. Tinubos na tayo ng Panginoong Yeso Kristo sa ating kasalanan. Amen. Kaya kung tinubos na tayo ng Panginoon sa, sa kasalanan, hindi na tayo dapat alipin ang kasalanan. Pag-aari na tayo ni Kristo ngayon, Nung araw, uso yun sa, 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 sa kulturang uh, sa, during the Old Testament. No, pwede kang bumili ng iyong slaves ng aling alipin. At pag binili ka bilang slaves, ibig sabihin alipin ka talaga yan hambang ikaw ay nabubuhay. Maliban na lang na ikaw ay uh, i-release o pakawalan. Pero kaya ka binili niya gusto kang gawing alipin. Pinayara na ng Panginoon ng kanyang banal na nadugo yung ating mga kasalanan. Hindi na tayo nabubuhay para sa kasalanan. Pag-aari na tayo ni Kristo. Amen? At dahil pag-aari na tayo ni Kristo, marapat lang na magbigay tayo ng kapurihan sa Kanya sa pamamagitan ng ating katawan at ng ating espiritu. Amen? Amen? Kaya nga tayo nasa church. Ang Panginoong Iso Kristo, ang author ng ating pananampalataya at siya yung naglagay sa atin, sa church, sa kanyang katawan. Amen. Kasi kung hiwalay tayo sa church, hindi tayo makakapagbigay ng glory sa Diyos. Because God gets glory in the church. Sa church, kumukuha ng glory ang Panginoon. Kaya pag hindi mo pwedeng sabihin, okay lang ako, kahit walang hindi magsimba, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Hindi po pang sanglibutan po yun na, na prinsipyo. Yung totoong na merong Diyos sa may niya, meron siyang church. Amen. Of course, it must be a Baptist church. 
Amen. Kaya tayo may church, mga kapatid. Ang Panginoong Iso Kristo ang naglagay sa atin sa church. Ha? Marapat lang na tayo ay makapagbigay ng kaluwalhit na hatian sa persona na nagtubos sa atin, sa ating Redeemer. Nakita niyo yung, yung inawit kanina. My Redeemer is faithful and true. He is true to your life. Amen. Hindi nagbibiro ang Panginoon nung tayo ay, ay tinubos sa ating kasalanan. Seryoso siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, para naman tayo magkaroon ng maayos na buhay habang tayo nabubuhay sa, imo, sa ibabaw ng lupang ito. Amen! Kaya, kaya tayo nasa church, it is the Lord Jesus Christ who brought us in the church. Amen! At mula sa church, dito tayo natutong mag-pray. Dito tayo natutong magbasa ng Bible. Dito tayo natutong magbasa, mag, 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 magpaliwanag ng Biblia. Kaya napakahalaga nung ginagawa nating programa sa church, napakahalaga ng bawat family time with God. Kapatid, napakahalaga po nun. Ha, huwag natin nahayaan ng magkaroon ng tayo ng communication gap sa ating pamilya. Lagi ka na nga pumapasok sa trabaho, hindi mo na nga nakakausap. Tapos pagdating mo pa, bibigyan ka ng problema, wala kang ibang gagawin kundi. Eh, hindi mo naman kinausap. Nanakit ka lang, sinaktan mo, pero hindi mo na, hindi niya naunawaan kung bakit mo siya sinaktan. Bakit walang pag-uusap? Kaya huwag natin hayaan na magkaroon ng communication gap sa ating tahanan. Amen! Ah, ang Diyos ang naglagay sa atin sa kalagayan na to. Amen! Kung bakit tayo nag-aaral ng Biblia, boy, pambihira ito. May nagsisimbang daga. Napaka, napaka-relihiyoso na itong dagang ito. Makikiraan po. Sa salbahing dagay na. Pambihira. Noy, dapat talaga matakpan na itong uh, ano na ito. Eh, Andi wala... Bakit nang gagaling po? May dinadaanan siguro siya doon. No? Siguro may mga amoy pa dyan sa ilalim dyan, kaya dyan sa dumadaan. XAC na lang dadaanan niya. Dyan pa iikot talaga eh. Dinaanan, binagyan na nga siya ng daanan ni Panoy. Oh. <laughs> iikot para may naamoy talaga siya yung mga amoy pa. Salbahing daga yun ah. Pero bili ko doon ah, no, nagsisimba rin. Ha? Kapatid, kaya tayo nandito. Ha? Diyos ang naglagay sa atin sa lugar na ito. Amen. Kaya tayo natutong magbasa ng Biblia, kaya tayo natutong magpaliwanag ng Biblia. Kasi Panginoon ang naglagay sa atin dito. Nung tinubos niya tayo, hindi niya tayo pinabayaan ng pagkalagala pa rin. Pagkatapos siya tayo tinubos, ay ay kanyang iglesia sa kanyang sariling at siya yung ulo, siya yung ating, uh, uh, siya yung ating commander. Tapos siya yung nasusunod, siya yung may preeminence sa buhay ng kristyano. Siya ang pangunahin, siya ang nasusunod. He must be the sovereign God. Every question, Amen. Amen. Kung kaya tayo ngayon natutuwa sa church, kaya tayo pumupunta sa church, uh, uh, wala yung pa yung Sunday, excited na tayo mag-Sunday dahil gusto na naman nating makapagsimba. Bakit naunawa natin kung bakit tayo nagsisimba? Hindi lang tayo nagsisimba para magpakyut. Bagamat yung iba, parang ganun lang. <laughs> Hindi tayo pumupunta sa simbahan para magpakyut? O para pumorma? Amen. Hindi kaya tayo pumupunta sa church na unawaan natin kung bakit tayo nasa church. Amen! 
I hope na unawaan niyo kung bakit kayo narito. Amen. Amen. I hope na unawaan niyo kung bakit kayo nandiyan sa Google Meet. I hope na unawaan niyo kung bakit kayo nandiyan sa Facebook Live. Hindi kayo na nanonood lang. Kayo ay kabahagi ng church. Amen. Amen. Kaya wag mo tanggalin mo kung meron ka mang kaisipan, manonood ako sa church. Hindi, kabahagi ka ng pananambahan sa gabing ito. Amen. Amen. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa church na ito. Maunawaan, dapat maunawaan. Dapat maunawaan po natin. Hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon, hindi lang tayo iniredeem ng Panginoon at pinabayaan, kundi niredeem tayo at nilagay tayo sa isang iglesia kung saan titibay tayo sa ating pananampalataya, lalago at tayo magiging daluyan ng pagpapala sa mga tao. Amen. Kaya nga nagkaroon tayo ng burden para mag-soul winning. Amen. Amen. Masaya Amen. tayo na alam natin bawat kaluluwa, isang kaluluwa lang ang ma- mailapit natin sa Panginoon ay ang buong kalangitan ay nagkakatuwaan. Amen. 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 It is God na naglagay sa atin ng burden na yan. Yan yung, uh, yan yung heartbeat ng ating Panginoon kung nakakaramdam tayo ng burden sa mga kaluluwa. It's because of the Lord Jesus Christ. Doon tayo tinubos ng Panginoon eh. Ha? Sa pagkaalipin sa kasalanan. Amen. Kaya nga by all means, pagkatapos natin maakay ang isang kaluluwa, ipapalo up natin yan at tinatawag natin siyang disciple natin to. Disciple ko to. Kaya mo siya bibisitahin, kaya mo siya iba Bible study kasi merong gusto mong merong makatulad mo. Merong isang tao na ni, 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 nilapit mo sa Panginoon at gusto mo balang araw maging katulad mo rin siya. Amen. Inilalapit natin sila sa Panginoon kung paano tayong tinubos ng Panginoon. Ipapakita natin sa kanila kung paano sila itinubos ng Panginoon at isinama sa ating iglesia. Sa iglesia na itinatag ng Panginoong Iso Kristo. Amen. Kaya tayo nagtuturo ng disiplina sa ating mga anak, parents. Amen. Amen. Because it is a command from God. Yan ay kinuman sa atin ng Panginoon kung paano natin tuturuan, paano natin itetrain, paano natin didisiplinahin ng ating mga anak. And is all of the things is for the glory of God. Lahat ng ating ginagawa sa church ay para sa kapurihan at kaluwalatian ng Panginoon. Huwag na tayong magpaalipin pa uli sa kasalanan. Amen. Amen. Kung tayo ay meron ng tagapagligtas, kung, uh, kung sigurado mo naman, eh, ikaw ay naridim na. Ibig sabihin, hindi ka na dapat alipin ng kasalanan, kaya huwag ka na magpaalipin sa dati mong mga bisyo, kapatid. Kung dati ka pang manunugal, I hope hindi ka na manunugal ngayon. Kung dati kang manginginom, I hope hindi ka na manginginom ngayon. Kung dati kang adik, I hope hindi ka na adik ngayon. Maliban na lang dyan sa ML at TikTok na yun talaga. Maraming mga Kristiyano, kapatid, sa lahat ng bahagi ng buhay natin, tinubos na tayo ng Panginoon. Sinabi tayo ng Panginoon. Nung nag-preach ang Panginoon sa sanglibutan at maraming sumampalataya na bautismuhan. In fact, mula pa yan sa kapanahon ni John the Baptist. Yung mga disciple ni John the Baptist naging disciple ng Panginoong Iso Kristo at nung mga disciples na ito inorganize niya as a church. No, kaya mula sa sanglibutan, kaya ngayon church is the cold out one. Tinawag niya ngayon ito si si Yasin. Dati-dati ito uh, ay pasaway ito. 'Di ba? Dati-dati pasaway pero tinawag ng Panginoon, inihiwalay ng Panginoon. Fight for the master shoes. Hindi naman dati pure na Yasin eh. Dati pa short pants, short pants lang to sa la- sa labas ng bahay. Dati ligaw lang to dati eh. Hanggang ngayon eh. Ay, hindi na. Hindi na. Tapos tinawag niya rin isang pasaway. Inihiwalay. Inilagay sa church. Para saan? Para gumuha. Glory ang Diyos sa kanila. Tinawag din yung isang yun. Namang kulit na yun. Si Aaron. 
mula sa sanglibutan tinawag, iinihiwalay, at yan yung church na tinawag na, na ng Panginoon. Amen! Amen! Yan tayo niridim, yan tayo tinubos ng Panginoon sa sanglibutan. Kaya wala, wala nang panahon na babalik ka doon, tapos ang mamaya, babalik ka na naman dito, babalik ka doon sa sanglibutan, babalik ka na naman dito. Di ba pinahirapan mo lang yung sarili mo, di ba? Oh. Yes, amen. Nahilo ka? <laughs> Hindi ganun. Minsan ka nang tinubos at minsan yun at magpakailanman. Alam mo kung nangyayari pag hindi tayo sumunod sa Panginoon sa unang pagtawag sa atin? Ha? Alam mo mangyayari? Naalala niyo yung papanahon na, kap, pa, pa, panahon na tinawag ng Panginoon si Jonah? Naalala niyo? Naalala niyo ba? Parang hindi ko kayo, wala, parang wala akong kausap. Kayo, naalala niyo? Hindi walang naalala si Jumong. Si Jonah ay tinawag na backsliding prophets. Papakilala ko sa iyo, Jumong. Ha? Tinawag ng Diyos si, 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 si Jonah, Jonah, arise! And go to Nineveh! And preach the word of God! Bakit? Sabi, ang nasa may ng Diyos, meron 120,000 doon na makikinig sa iyo. 100,000 people na makikinig sa iyo at maliligtas. Sasampalataya sa akin at maliligtas. Pero anong ginawa ni, ni, ni Jonah? Tumay, pero hindi siya pumunta roon. Papunta siya roon sa Tarshish. Papalayo sa kalooban ng Panginoon. Ano nangyari? Nung hindi siya sumunod sa Panginoon? Ayun. Ha? Hindi kinain kasi kung kinain na siya, wala na yun. Pag kinain siya, patay na yun. Pag kinain ka, patay ka sigurado. Hindi siya kinain. Ha? Ang ginawa ng isda, nilunok siya, binuka ng isda, yung kanyang, kanyang uh, bibig, at doon siya itinapon. Ibig sabihin, tinapon siya at sinalo siya ng isda. Hindi siya kinain. Nilunok lang siya, nandun siya sa loob ng tiyan ng malaking isda. Ha? Nandun siya, nandun nakaramdam siya ng, ng kadiliman, ng, ng mabaho. Eh, imagine niyo naman yung loob ng tiyan ng isda. Napakalangsa. Madilim. At dahil nung nakaranas na siya ng pakapigatian sa loob ng tiyan, ng malaking isda, ay nanalangin na siya, Panginoon, susunod na po ako sa iyo. Gusto na, minsan, yung pa ang gusto natin. Minsan, ng mga Kristiyano ngayon, ang, adi, ang idolo nila, si pa, Prophet Jonah. Kaya yung kanilang pangalan, pangalan ng anak, Jonah eh. Biruin mo, inidilo pa si Jonah sa pagiging backslider. Gusto mo pang pahirapan yung sarili mo? I hope, I hope somebody can testify. I could testify. Ha? Nung ako'y tinawag ng Panginoon pa, nung naligtas ako, inilagay ako sa church, alam ko na yung kalooban ng Diyos, pero hindi ko pa sinunod yung kalooban ng Diyos. Ano nangyari? Nagkawindang-windang yung buhay ko. Not until nung nakikita ko sa kalooban ng Panginoon at tuloy-tuloy na sumunod sa Panginoon at ngayon nandito na ako kasama niyo. If not, pa, 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 hanggang ngayon siguro masalimut pa rin ang aking buhay. Masalimut ang buhay ng aking mga anak. Pero salamat sa Panginoon because of conviction. Ganito yun. Susunod. Gawin ng Panginoon, gawin mo lang yung responsibility mo, gawin mo lang yung, 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 yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon at, at dyan kukuha ng glory ang Diyos. Dyan sa inyo. Dito sa atin, kukuha ng glory ang Diyos. Amen. Kaya hindi tayo pwedeng hiwalay sa church. Walang perfect church. Bakit? Kasi yung church ay, ay kalipunan, grupo ng mga taong makasalanan. Kaya nga nilagay tayo si Church para i-paralyze tayo mga kasalanan. Kaya kung meron ka nakikita ng mga kasalanan, yung nagagawang kasalanan niya, kasi yan ay, yan ay bunga ng pagiging makasalanan natin. Pero sa Church na ito, pinagtitibay tayo na tayo mula, galing, mula sa sanglibutan ay tinubos na tayo ng Panginoon at inilagay na tayo sa Church para makakuha ng glory sa atin ng Diyos. Amen. Kaya huwag tayong pa. O backslide, backslide pa. It's time to grow. Sundan natin yung momentum of growth na yan. 
Huwag ka na mag-isip ngayon ng na-open kasi po ako, Pastor. Karabi naman kasi ginawa sa akin. Pastor. Anong grabe? Ginawa mo na ba yung responsibility mo? Kanina nag-usap lang kami ng mga full-time. Dalawang bagay lang pinaalala ko sa kanila. Ano yung una? Organize yourself. Kasi yung iniligay, nung, yung, yung church na itinatag ng Panginoong Isang Kristo ay organize. Hindi ito disorganize, organize ito. Ha? At naglagay siya ng pastor, naglagay siya ng mga, mga instrumento niya para magpatuloy yung ministry ang iniwan niya sa church. Amen. And what is the second thing? Ha? The highest sense of responsibility. Ilagay lang nila sa mind. Sabi ko, ilagay lang nila sa mind yung kanilang sense, mataas na sense of responsibility kasi meron na silang kanya-kanyang responsibilities. Gagawin lang nila ng, it, ng buong kalakasan nila, buong kaisipan nila, buong buhay nila. Since nagbuso ko na rin lang naman sila ng buhay sa Panginoon. Amen. Eh, ganun din naman tayo. Amen. Hindi man tayo full time, pero nilagay tayo ng Diyos sa church na ito. Meron purpose ang Panginoon kung bakit tayo na ito. Gustong kumuha ng Diyos ng glory mula sa iyo. Gustong kumuha ng Diyos ng glory mula sa pamilya mo. Amen. Amen. Kita mo, dati-dati, hindi naman ito ganito eh. Di ba? Kita mo, ang gaganda ng lalaki na lang ngayon. Huwag lang magtanggal ng mas. <laughs> Grabe naman kayo. Si Jumong, ah, kala mo ba, ganyan yan dati? Hindi. Ha? Dati, addict yan sa ML. Hanggang ngayon. Dati to, patiktok-tiktok to si Aaron. Hanggang ngayon, budot. <laughs> Totoo ba yun? Nakitaan ko, nagbubudot ka daw? Ha? Nagbubudot ka? Ay, hindi makasagot. Totoo. Ayun ito. Siyempre, anong ginagawa ng ama? Pahagayahin ng anak. Ay, yung tatay nagbubudot. Anong gagawin ng anak? Manonood? Paano ba magbudot? Sige, turo mo sa amin para may minsan dyan. Paano magbudot? Hindi ko alam yun eh. Ang, ang alang, alam ko lang, ano eh. Anong tawag ginagawa ka? TikTok eh. Pero budot, paano yun? Sige nga, sample nga. May pinapagbudot ka, ayaw mo. Kapatid, kasama yan. Ha? Kasama yan sa pagtubos sa atin ng Panginoon. Ha? Huwag ka nang babalik doon sa budo. Nakita mo nagbubunot-bunot yung tatay mo, tay. Masama pala yan, kasalanan pala yan eh. No? Tama na yan. Tama na yan, kabubunot mo na yan. TikTok naman, laos na yan eh. Di ba, Faye? <laughs> Tapos na tayo dyan, kapatid. Ha? Niredeem na tayo ng Panginoon. And our Redeemer is faithful and true. Let's be true. Let's be true to God. Let's be true to God tonight. Amen. Thank you, gentlemen. So, ngayon tayo ay tinubos na ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasalanan. The second question is, ano na lang dapat natin gawin? Hmm? Ano ang dapat natin gawin? Ngayon, yayamang tayo ay tinubos na sa pagkaalipin sa kasalanan. Ha? Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. Starting in verse 
The Bible says, Hebrews chapter 9 and verse 1 says, Neither by the blood of the of goats and cows, but, but by his own blood he entered in, in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of, of an hyper is sprinkling the unclean, Fight to the purifying of the flesh. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit uh, offered himself without spot, of God, spot to God, purge your conscience from the dead works, serve the living God? And that's the second thing that we need to do. Yayamang tayo na redeem na ng Panginoon. Serve the living God. All we need to do is serve the living God. Amen. Kasi dati rati, dati rati ay servants tayo ng idols. Idolatrous people tayo. Amen. Marami tayong just Josan sa buhay natin before. Marami tayong bagay na inuuna bukod sa Diyos. Kaya nga tayo ay dolotrus. Meron tayong idol, meron tayong inuuna, at hindi yun ang Diyos. That's why the Apostle Paul said in, in 1 Thessalonians chapter 1, 1 Thessalonians chapter 1, in verse 9, The Bible says, For they themselves show of us what manner of entering in, in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living God, the living and true God. Amen. Kung yung mga, taga, yung mga Thessalonians ay natutong maglingkod sa totoo at buhay ng Diyos, There's no reason for us Christians in Caloocan. Christian church in Caloocan. There's no reason for us not to serve the true and living God. Amen. Walang dahilan para hindi pa tayo maglingkod sa Panginoon. Yayamang tinubos na tayo ng Panginoon. At inilagay tayo sa kanyang uh, uh, iglesia. Amen. Let's serve Him with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Paglingkuran natin ang Diyos ng buong buhay natin, kapatid. Yayamang tinawag na rin lang tayo ng Panginoon. Uh, siya na yung nag, uh, nag-redeem sa atin. Tinibus niya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Wala na tayong ibang dapat gawin kundi maglingkod sa Panginoon. Amen. Meron ka pa bang naisip na dahilan para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon? I'm not talking about being a full-time staff. No? Hindi ko sinasabing mag-full-time ka para makapaglingkod sa Panginoon. Maglingkod ka lang sa Panginoon kasi kasi bahagi ka na ng church na itinatag ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Pagkatapos nating uh, matubos ng Panginoon, inilagay tayo sa church. Para ano? Para tayo ay makapaglingkod sa kanya. Amen. Magla-landing na po ako. Medyo masama na. So Christ is the kinsman redeemer in the book of Ruth. 
And Christ is also the kinsman redeemer today. During the propagation of the church. Nasa church age na po tayo. Christ redeemed us from the bondage of sin and brought us into His church. Amen. Are you happy that you are in the Baptist church? Are you not happy na kayo ay naging bahagi ng, ng iglesia ng Panginoong Iso Kristo? Amen. Amen. I hope maliwanag po yung mensaheng eh, pinag-uusapan natin ngayon. Our Redeemer is faithful and true. Let's true to God. Let's be true to God. Amen. Maging totoo naman tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung minsan nag-commit na tayo maglilingkod sa Panginoon, bakit hindi natin tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon? Huwag tayong magpa- huwag tayong magpa-apekto sa anumang problemang madadaan natin. Ang importante natin, kaya tayo inilagay sa iglesia ito para tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Huwag natin kalimutan yung kapatid. And God, God, will get glory from the church. From His church. Ha? Huh? Kaya kung palagay natin, hindi pa tayo nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Kung palagay natin, hindi pa tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. It's high time for us, brethren. Makinig, makinig. Kung panahon na to ng pag-aayos ng buhay natin para makapaglingkod tayo ng maayos sa Panginoon. Amen. Kalimutan na natin yung pagbabackslide, backslide na yan. Kalimutan na natin yung pagka-addict natin sa ML at TikTok na yan. Kalimutan na natin yung pagka-addict natin sa mga bagay na sa sanglibutan na yan. Let's be true to our commitment to God. Huwag na natin iwanan ng Panginoon sa konting problema. Iiwanan natin sa mantalang nag-commit na tayo sa Panginoon. Panginoon, gusto kong maglingkod sa iyo. Gusto kong umawit sa choir. Gusto kong... Yan, no? Gusto kong... Mag- mag-asal ng tao. Gusto ko mag-call winning na mag-call winning. Pero pag kami dumating na problema, iwanan natin ang Panginoon. Ganyan lang ba natin iniistima ang Panginoon sa buhay natin? Ganyan lang ba ang pwede natin maibigay na glory sa Panginoon? Maayos lang tayo pag maayos yung mga nasa paligid natin? Hindi ba pwede maging maayos tayo kahit merong bagyo sa paligid natin? And besides, may pangako naman ang Panginoon sa atin na I will never leave you nor forsake you. Minsan, kinakalimutan lang kasi natin yung pangako ng Diyos sa atin. Amen. Hindi tayo pinabaya. Nung tinubos tayo ng Panginoon, inilagay tayo sa tamang kalalagyan para tayo ay lumago at makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Ngayon, napakahalaga na yung ating mind ay may maliwanag na standard. May sinusundan tayong standard ng Biblia. Standard ng church na nasa Biblia. Nasa Biblia. It must be the biblical standard. Huwag natin pagkukontra-kontrahin yung dati nating alam dito sa, dito sa biblical standard. Kung ikaw ay dinala ng Diyos dito, ibig sabihin, kung ikaw ay nilagay ng Diyos dito, wala tayong ibang gagawin kundi mag-submit sa authority ng Diyos. Amen. At kung kayo Amen. dito, at ako ang ilagay sa inyong uh, overseer, I am responsible to you. Gawin niyo akong responsable sa buhay niyo, kapatid. Amen. Let's submit ourselves to, to, to our authority. At sisiguraduhin ko sa inyo, sumunod ka lang sa, sa kalooban ng Panginoon, ay, ay gagamitin ka ng Panginoon, at ang Panginoon ay makakapag, makakakuha ng glory sa iyo. Makakakuha ng glory sa pamilya mo. Makakakuha ng glory sa church na ito. Amen. But Amen. Don't lose our standard. Never. Huwag natin nahayaan ma-lose natin yung standard. Ha? Si Yamang nilagay ka na ng Panginoon dito, sundan na natin yung standard na tinuturo ng Biblia. Huwag na natin kontrahin, kapatid. Amen. Submit na lang tayo. Submit. Ha? Obey na lang tayo. Ha? And besides, 
ang, 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 ang blessing ay nasa pagsunod. You want to be blessed? Amen? Gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Amen? Amen. Then obey God. Serve Him today before it's too late. Kaya yan ang challenge ko po sa atin. No? Serve Him for the rest of your life. Ha? Since naunawaan mo naman na meron ka ng kinsman redeemer, He redeemed you and me from the bondage of sin. And He brought us in the church sa kanyang church na itinatag at ang gusto mangyari ng Panginoon, paglingkuran natin siya for the rest of our lives. Amen. Amen. Maglingkuran natin ng Panginoon habang may panahon pa tayo. My question is, do you really have a redeemer? Huh? Meron ka na nga ba talagang tagapagligtas? O meron ka ng redeemer? Meron ka na ba, meron na ba talagang tumubos sa'yo sa pagkaalipin sa kasalanan? Sabi mo sa sarili mo, yes, meron. And that's the Lord Jesus Christ. Huh? So are you truly redeemed? Yes, you do. Sabi mo, yes, I do, Pastor. Sigurado ko, tinubos na ako ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasalanan. Kung kaya ako dumanas ng problema ng mga, ng mga salimuot na buhay ngayon dahil hindi ako sumunod sa Panginoon sa matagal na panahon ng aking buhay. Aminin lang natin yun. Pero ngayon, pagkakataon na ito, pwede tayo mag Panginoon, mula ngayon ay paglilingkuran na kita hanggang ako nabubuhay, hanggang sa aking kamatayan. Amen. And this is the last statement. And I'm done. Ah, tapos na po ako. Expire na po. Ang aking lalamunan. A truly redeemed person lives like His Redeemer. Ulitin ko. A truly redeemed person lives like His Redeemer. Amen. Yung totoong na-redeem, yung totoong ligtas na mumuhay ng katulad ng kanyang tagapagligtas. Huwag na tayong mamuhay ng katulad ng Jablo o ng mga katulad ng mga tagasanglibutan. It's high time for us to live like our Savior, to live like our Redeemer. Amen! I hope the message is clear. Amen! Amen. Is the message is clear, Jumong? Amen. Amen! Our Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Ever see as death he will do. Yun yun. Ha? Kung ano sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Because he is faithful and true. Our Redeemer is faithful and true. Amen. I hope the message is clear. Kaya pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin.